ഹായ് ഞാൻ ഷെറിൻ എ ടു സെഡ് വിട്ടമ്മയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രീമി സാൽമൺ പാസ്തയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രീമി സാൽമൺ പാസ്ത എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വലിയ പീസ് സാൽമൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാൽമൺ കിട്ടാത്തവർക്ക് ചിക്കൻ കൊണ്ടും ഇതേ റെസിപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓരോ ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് വീതം ഓരോ കഷ്ണത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും വിതറുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി എല്ലായിടത്തേക്കും പുരട്ടിയെടുക്കാം പൊടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നനവിന് നമ്മൾ ചേർത്ത നാരങ്ങാനീര് തന്നെ മതി ഇത് ഇരുവശത്തേക്കും അരികിലും എല്ലാം നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പാസ്ത വേവിക്കാനിടാം പാസ്തയ്ക്ക് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ പാസ്ത ഇടുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാസ്ത ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പെന്നെ പാസ്ത ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ അല്പം എണ്ണ കൂടി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേവിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്തയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പെന്നെ പാസ്തയ്ക്ക് വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് മതി ചെറിയ ടൈപ്പ് പാസ്തയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലതിന് ഏഴ് മിനിറ്റ് മതി ചിലതിന് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് അതൊക്കെ പാക്കറ്റിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് വേവിച്ചാൽ ഈ പാസ്ത പൊട്ടി പൊട്ടി പോകും അപ്പോൾ അതൊരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറയുന്നത് പാസ്ത വെന്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റുക ഈ വെള്ളം തൽക്കാലം കളയണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാൽമൺ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കണം സോട്ടിങ്ങിനുള്ള ഒലിവ് ഓയിൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മതി മാക്സിമം ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതിയാവും ഷാലു ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ സാൽമൺ പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന മീനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡൊക്കെ വേവാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം മതിയാവും അങ്ങനെ രണ്ട് വശവും നല്ലപോലെ മുരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഈ പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീൻ വറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഈ എണ്ണ മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ക്രീമി പാസ്ത തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒരു അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചീര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രോസൺ ചീരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ ചീരയുടെ പച്ചനിറവേ ഒട്ടും മാറാതെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീസ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ചീരയാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പച്ചനിറമൊക്കെ ഒട്ടും പോയിട്ടില്ല ഇനി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചീരയാണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് വാടുന്നിടം വരെ മാത്രം കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഹെവി ക്രീമാണ് ഒപ്പം നമ്മൾ പാസ്ത വേവിച്ച വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു അരക്കപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇതിനി ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ചെറുതായി ഒന്ന് തിള വന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം രണ്ട് നുള്ളു കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിന് മേലെ പർമസാൻ ചീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാൽമൺ ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ സോസിൽ മുഴുവനായി മുക്കി എടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ പകുതി മുങ്ങുന്ന കണക്കിന് വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീമി സാൽമൺ പാസ്ത റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്